എല്ലാവർക്കും ഈസി മാക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈസി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനല് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെക്കാൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക എടുക്കുന്ന ടാപ്പ് സോറി ടോപ്പിക്കും ചാപ്റ്ററൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ടെൻത്തിൻ്റെയും നയൻത്തിൻ്റെയും ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്ത്തിൻ്റെയാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സൈഡ് ഒരു മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി നമുക്ക് അതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ട്രൈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാലോ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഈക്വൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റും എപ്പോ ഇതില് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും പി ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ സിയും പി ആർ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി സിയും ഇതിൽ വേറെ ഒരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേറെ റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എ ബി സിയും ഇതിലേതെങ്കിലും ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾസിന് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവിങ് ത്രീ സെയിം സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ദെൻ ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഒരേപോലത്തെ വശങ്ങൾ ഒരേപോലത്തെ സൈഡ്സ് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ആംഗിളുകളുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ വേഗമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് കുറെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എ ബി സി ആണ് ഇത് പി ക്യു ആർ ആണ് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ താതിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ തന്നിട്ട് ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഇതില് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേപോലെ ഇപ്പൊ എ ബി ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ റീസെന്റ് വീട്ടിലുള്ള എഴുതാം ക്യു ആർ അപ്പൊ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽസ് ടു ക്യു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഏതാ ബി സി ഈക്വൽസ് ടു ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യു പി ബി സി സിക്വൽ ടു ക്യു പി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എ സി ഈക്വൽസ് ടു പി ആർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ വേറെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഇത
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ അൺനോൺ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാത്ത ആംഗിളുകൾ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളുടെ സം എത്രയായിരിക്കും അതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് തരാം ട്രൈ ആംഗിൾ ട്രൈ ആംഗിൾ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ അപ്പൊ ട്രൈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു മൂന്ന് ആംഗിൾ ആ ഈ ഉള്ളിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി സം ചെയ്ത അതായത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റീരിയർ സമ്മ് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആംഗിളോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അല്ല ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയക്കില്ല ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി വെച്ചാൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് ആംഗിൾ അതായത് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡ് ആണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ണോൺ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോർമുല എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ കൂട്ടുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ മൂന്ന് ആംഗിളോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി എന്ന് അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി കുറച്ചാൽ മതി സോ ഇതാണ് ഇതിലെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലത് കാരണം എന്താ പറയാ കഷ്ണങ്ങൾ അറിയാതെ കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യം കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നത് അറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഗീവൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സൈഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിക്കോട്ടെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഇതും എക്സ് അല്ലേ കാരണം അത് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സോറി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അതായത് ഇത് മൂന്നോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയാലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു എക്സ് അല്ലെ
സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വസ്തു വസ്തുവിനെ ഒരു ഫോമിനെ പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടിപ്ലാഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിവൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആകുന്നു മൈനസ് ആകണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ആകുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ആകുന്നു ഡിവൈഡ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുന്നു ഈ ഒരു തലതിരിച്ച ആ ഒരു എന്താ പറയാ തലതിരിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ഒരു ഫോം ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് ടു ടു എക്സ് അതാണ് വൺ ട്വന്റി ഈക്വൽസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം എക്സ് ഈക്വൽസ് ടു ടൂവിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ടൂ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സിനോട് ടൂവിനോട് ഇൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡ് ചെയ്തൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്താവണം അത് പറയൂ എന്താവണം ഡിവൈഡ് ആവണം അപ്പോ ഡിവൈഡ് ആവുമ്പോ വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അത് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അത് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വൺ ട്വന്റി ബൈ ടു ട്വൽവിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും സിക്സ് ടൈംസ് നമുക്ക് അപ്പൊ സിക്സ് ട്വൽവ് വന്നു സീറോ സീറോ നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി സീറോ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കണം അതായത് ഈക്വൽ വരുന്നത് ഇനി ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വളഞ്ഞ രീതിയിൽ ചോദിക്കുക അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് രണ്ട് റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്കാം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സോറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഈ ഫോം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഫോമില ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണ് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്കും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് വരാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അൺനോൺ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് എന്താ പറയാ ഒരു അൺനോൺ സൈഡ് ഉള്ള സോറി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തലതിരിച്ച് തെരുവിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഹോബ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഹോബ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഷോസ് ഓഫ് ലൈവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് കമൻസ് ആൻഡ് ഷെയർ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീ